डियर स्टूडेंट्स आज हम आर राजस्थान रोड के लिए क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर टू जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन उसकी कुछ बातें करेंगे देखें जरा आई टी एफ इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक सेकेंड चैप्टर है आरबीएससी का सेकेंड चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ प्रतिलोम वृत्तीय फलन ठीक है थोड़ा बेसिक पे जाएंगे पहले स्टार्टिंग में माना साइन थीटा बराबर एक्स माना साइन थीटा बराबर एक्स यदि हमें थीटा का मान निकालना हो तो थीटा का मान निकालना हो तो यहां से साइन हटाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स ठीक है तो ये साइन इनवर्स एक्स की यदि हम बात करें तो वो एक कोण दे रहा है अर्थात साइन इनवर्स एक्स एक कोण है ठीक है और देखें जरा जैसे साइन इनवर्स एक्स है साइन इनवर्स एक्स है जिसमें कुछ बच्चों को कुछ धारणाएं अलग अलग हैं उनको थोड़ा सा दूर करना है तो साइन इनवर्स एक्स को कुछ लोग मानते हैं जैसे एक्स इनवर्स होता है तो वो अनपोन एक्स होता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स को हम वन अपॉन साइन एक्स के इक्वल नहीं कहेंगे ठीक है और देखें जरा ऐसा भी नहीं कह सकते कि साइन इनवर्स एक्स है तो ये मतलब साइन एक्स की होल पावर है ठीक है इसको कभी पावर नहीं बोलेंगे कि साइन की पावर माइनस वन एक्स ये कभी सत्य नहीं है ठीक है अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ये हमें पता है कि इनवर्स जो इनवर्स लिखा हुआ है यहां पर इसकी कुछ बातें हैं तो सबसे पहली बात प्रतिलोम उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है जो एक एक ही आच्छादक हो जो फलन एक एक ही अच्छा तक होंगे उन्हीं का ही प्रतिलोम या इनवर्स निकलेगा <coughs> दूसरी बात किसी फलन का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय मतलब एक ही होता है किसी फलन का प्रतिलोम
अद्वितीय होगा मतलब अद्वितीय मतलब एक <coughs> एक ही इनवर्स निकलेगा तीसरी बात कोई फलन है उसका प्रतिलोम ये हुआ और उसका फिर से प्रतिलोम निकालेंगे तो वो वही मिलेगा मतलब किसी फलन के प्रतिलोम का फिर से प्रतिलोम लेंगे तो वही फलन मिलेगा चौथी बात जो एफ कोई फलन है और उसका इनवर्स एफ इनवर्स है तो दोनों का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे का रेखा वाई बराबर एक्स में प्रतिबिंब होता है एफ इन एफ का एफ वा एफ इनवर्स का ग्राफ रेखा वाई बराबर एक्स के संगमित प्रतिबिंब होता है और कोई यदि फलन ए से बी परिभाषित है तो एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए परिभाषित होगा ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात तो ये जो फलन एक एक की आच्छादक होंगे उन्हीं का ही प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है दूसरी बात किसी भी फलन का जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय मतलब एक ही होगा यानी ऐसा नहीं है इस फलन का प्रतिलोम निकाला वो अलग आ गया आज वो है कल वो है परसों वो है प्रतिलोम अद्वितीय मतलब एक ही होगा तीसरी वाली बात देखें किसी भी एफ इनवर्स तो किसी भी फलन का प्रतिलोम है अब फिर से उसका प्रतिलोम निकालें तो वापस हो जाएगा जा। तो किसी भी फलन के प्रतिलोम का पुनः प्रतिलोम करेंगे तो वही वापस हमें फलन मिल जाएगा ये वाला पॉइंट देखें कोई फलन एफ है और एक उसका वितक्रम एफ डेफ है इन दोनों का ग्राफ जो होगा वो रेखा वाई बराबर एक्स के सम्मित होगा और देखें जरा कोई फलन ए से बी परिभाषित है कोई फलन एफ तो उसका जो इनवर्स होगा या प्रतिलोम होगा वो बी से ए होगा तो अब इनके जरा ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की बात करने से पहले जरा ये देखें साइन एक्स का प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स होता है तो पहले साइन एक्स की बात करें मान लीजिए एक फलन है वो माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू है और मान लीजिए उधर माइनस वन से वन है और फलन आपको दिया हुआ है साइन एक्स फलन क्या है साइन एक्स है तो अब हमें इसका प्रतिलोम या इनवर्स निकालना है तो प्रतिलोम निकालने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये एक एक की अच्छा तक है या नहीं है तो एक एक की अच्छा तक के लिए सबसे पहले हमने क्या किया एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू यदि हम देखें तो साइन एक्स वन बराबर साइन एक्स टू केवल इतने क्रम में बात कर रहा है इसलिए ये x1 बराबर x2 होगा अतः एक एक ही है या आप इसको फिगर से भी देख सकते हैं माइनस फाइव बाई टू यहां है 
और प्लस का प्राइवेट हुआ है इसके बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब अलग है यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है हर वैल्यू पे अलग प्रतिबिंब है एक ही प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होगा अतः फलन एक एक ही है तो एक एक ही हो गया अब हम बात करें ये तो आपका प्रांत है सह प्रांत क्या है यहां सह प्रांत है आपका माइनस वन से वन सह प्रांत और इतने में यदि हम रेंज की भी बात करें रेंज या परिसर परिसर भी माइनस एक से है चूंकि सहप्रांत बराबर परिसर अतः आच्छादक एक एक ही भी और अच्छा तक भी है इसका मतलब अतः फलन एक एक ही अच्छा तक है <coughs> जब कोई फलन एक एक अच्छा तक होता है तो उसका वितक्रम या प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है ऐसे ज्ञात करेंगे देखिए जरा करते हैं हम पहला स्टेप होता है कि एफ एक्स की जगह वाई रखें एफ एक्स की जगह वाई रखा था तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यदि इन दोनों से ले लेना एफ इनवर्स वाई ठीक है क्या है अब दूसरा स्टेप स्टेप होता है कि एक्स के लिए सॉल्व करें तो एक्स कितना आएगा यहां से साइन इनवर्स वाई क्या आ गया तीसरा हमने बताया था एक्स की जगह जो वहां से आई है वैल्यू वो रख दें एफ इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई और चौथा वाई की जगह एक्स रख दो जो फलन आपका यहां से यहां पर वासित हो रहा था एफ इनवर्स कहां से कहां प्रवाशित होगा माइनस वन वन से माइनस फाइव बाई टू फाइव यानी एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे अब उसमें ये प्रांत होगा ये परिसर होगा तो इन दोनों का ग्राफ बनाए मान लिया हमने माना एफ एक्स इक्वल टू साइन एनवर्स साइन एनवर्स एक्स है ठीक है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया इस एफ एक्स तो वाई होता ही है यहां से यदि एक्स की वैल्यू निकाले तो आएगी साइन वाई अब आप जरा लाइन पे आ जाए देखिए एक्स पे तो माइनस वन और वन के बीच में रहना है 
और इस पे पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू तो पाई बाई टू की वैल्यू होगी वन पॉइंट फाइव सेवन तो ये वन है तो वन पॉइंट फाइव सेवन तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा ये पाई बाई टू है और ये माइनस पाई बाई टू अब यदि हम यहाँ से देखें तो y की वैल्यू यदि जीरो हो तो x की वैल्यू जीरो आएगी यानी ग्राफ यहाँ होगा y की वैल्यू यदि हम पाई बाई टू लें तो x वन होगा पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू वन होगी मान लीजिए पाई बाई फोर पर लें पाई बाई फोर कितना होता है वन वाई रूट टू यानी पॉइंट सेवन के आसपास अच्छा वाई की वैल्यू मान लो माइनस फाइव बाई टू लें तो एक्स आएगा माइनस वन इस पे वैल्यू आ जाएगी ये माइनस वन वाई की वैल्यू ली मैंने मान लीजिए माइनस का फाइव बाई फोर तो एक्स आएगा माइनस का वन वाई रूट टू यानी यहाँ कहीं आ जाएगा और भी पॉइंट्स लोगे तो इन सबको यदि आप मिलाओगे तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा ये साइनवर्स एक्स का ग्राफ है ये क्या है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स में ये तो प्रांत होगा और ये परसर होगा ये हमको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत हुआ वो तो हुआ माइनस वन से वन और परसर हुआ माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू ये आ गया साइन वर्ष एक्स का इसी तरीके से कॉस की बात करें तो वाई इक्वल टू कॉस एन वर्ष एक्स कॉस एन वर्ष एक्स का अगर आप भी सेम है ये कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा ये देखेंगे जरा माइनस वन से वन ही ये जाएगा लेकिन ये जीरो से पाई तक जाएगा मान लीजिए यहाँ से हम इसको ले लें तो एक्स इक्वल टू हो गया साइन वाई y की वैल्यू हम जीरो रखें x आएगा जीरो सॉरी वाई की जगह जीरो रखेंगे तो x आएगा वन तो ये ग्राफ है यहाँ गया y की वैल्यू थोड़ी हमने बढ़ाई मान लीजिए पाई बाई टू कर दी y की वैल्यू पाई बाई टू है तो x हो जाएगा जीरो यानी ये आ गया जी y की वैल्यू आपने पाई ली तो x आ गया माइनस वन तो ये आ गया तो इस ग्राफ को यदि हम देखें कॉस इनवर्स की यदि हम बात करें तो प्रांत उसका भी माइनस वन से वन होगा परिसर लेकिन जीरो से पाई होगा ये कॉस इनवर्स एक्स की बात रही अब हम यदि बात करें वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स तो देखें जरा 
ये माइनस फाइव बाई टू और प्लस फाइव बाई टू के बीच में लेंगे इसको देखिए डोमेन रहेगा इसका आर और ये पाई बाई टू और माइनस फाइव बाई टू यहां से यदि हम देखें इसके लिए एक्स बराबर आएगा टेन वाई ठीक <coughs> तो वाई की वैल्यू यदि हम जीरो रखें एक्स जीरो आएगा अर्थात पॉइंट आपको यहाँ आ जाएगा वाई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई हमने मान लो पाई वाई फोर लिया एक्स आ गया वन पाई वाई फोर यहाँ आएगा तो वन आ गया यानी लगभग इतना कुछ आ गया वाई लिया आपने पाई वाई टू पाई वाई टू वैसे लेना नहीं है पर लेंगे तो एक्स क्या आएगा इन्फाइनाइट आ जाएगा इसकी चीज में आती है इन्फाइनाइट हो जाएगा यानी तो टेन एन वर्ड सेक्स का जो प्रांत होगा वो आर होगा लेकिन परिसर जो होगा वो माइनस फाइव बाई टू और प्लस फाइव बाई टू के बीच और थोड़ा आगे चलें अगर आप वाई इक्वल टू कॉटन वर्ड सेक्स की बात करें एक्स इक्वल टू हो गया कॉट वाई ये जीरो और पाई के बीच में चलेगा पाई वाई टू लें मान लो वैल्यू तो पाई वाई टू लें तो वाई की वैल्यू पाई वाई टू है एक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो आई यहाँ आ गया अब आपने एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पाई वाई फोर ली एक्स की वैल्यू आ गई वन पाई वाई फोर यहाँ होगी और वन लगभग यहाँ पे नहीं आएगा ठीक है मान लो हम और कम लें थर्टी लें वैल्यू कॉट कॉट थर्टी रूट यानी इस तरीके से तो कॉट एनवर्स एक्स के प्रांत की यदि हम बात करें स एक्स के यदि प्रांत की बात करें और परिसर की बात करें कॉटन वर्स एक्स है इसका प्रांत भी आर ही होगा ये होगा जीरो पाई इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कॉस इनवर्स में ये क्लोज इंटरवल है ये ओपन है देखिए साइन में ये क्लोज था टेन में ये ओपन है ये टेबल तो आपको याद रखनी ही है पांचवें नंबर पर यदि हम बात करें 
और सेक इनवर्स की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में होगा वन और इन्फिनिटी के बीच में होगा इसमें क्या होगा कुसैक में साइन वाले आएगा बस बीच में से जीरो हो जाएगा यानी माइनस फाइव आई टू फाइव आई टू माइनस जीरो सिक्स देखें सेकेंड वर्ड सेक्स प्रांत यही रहेगा और इस सर कोस वाले के अकॉर्डिंग चलेगा तो जीरो से पाई ना जा करके हम बीच में पाई वाई टू को माइनस ये हो गए तो ये टेबल आपको जैसे भी करके याद रखनी ही है चाहे आप अगर आप बना बना के याद रखी है जैसे भी रखी है आपको ये याद रखनी ही है देखें जरा प्रगुण वन सबसे पहला प्रगुण देखें फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स ये माइनस आगे आ जाएगा इसमें क्यों आया इसका प्रूफ देखना चाहें तो देख सकते हैं पहले नोट कर लें टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स आएगा इसी तरीके से कुसैक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कुसैक इनवर्स एक्स साइन टेन कुसैक में तो जो ये माइनस है वो आ गया जाता है इसके अलावा जो तीन हैं अब कौन बचा कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इसी प्रकार से कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और क्या रह गया सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेकेंड वर्स ये याद रखना है आपको इस चैप्टर में याद रखने का काम ज्यादा है ऐसे याद रखें साइन टेन को सेक में तो ये जो माइनस है वो आ गया जाता है और उसके अलावा जो तीन फंक्शन बचे हैं उसमें माइनस तो आ जाएगा लेकिन पाई में से वो फंक्शन माइनस भी होगा इसका प्रूफ देखना चाहें तो देख सकते हैं एक दो का देख लें माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिया या ए मान लिया तो यहां से माइनस एक्स आएगा साइन थीटा एक्स कितना आया ये माइनस आ गया तो हमें पता है कि साइन पे जो इफेक्ट पड़ता है इसको आप साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ठीक है तो इसको वापस भेज दीजिए तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तो थीटा कितना आया यहां से माइनस साइन इनवर्स एक्स थीटा इक्वल टू रख दीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स ये इसका प्रूफ हो गया एक इधर वाले में से देख सकते हैं कोई माना 
cos inverse minus x equal to theta मान लिया तो minus x equal to हो गया cos theta x equal to हो गया minus cos theta अब देखिए साइन में तो आगे चला गया cos में तो जा नहीं सकता तो cos pi minus theta यहाँ से इसको वापस भेज दें तो क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस टीटा टीटा को इधर ले आइए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स टीटा की वैल्यू दीजिए ये प्रगोण वन के जो है छह फॉर्मूले हैं और ये छह आपको याद होने ही चाहिए याद कर लो इनको अब प्रगुण दो देखें प्रगुण दो देखें इसमें आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव एक्स और एक्स जो है वो माइनस वन और वन के बीच में होता है दूसरा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव एक्स लेकिन यहाँ x बिलोंग्स टू r है x बिलोंग्स टू r है थर्ड देखें सेकेंड वर्स x प्लस सेकेंड वर्स x इक्वल टू पाई बाई टू लेकिन यहाँ जो आप x देखोगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक और वन टू इन्फिनिटी ये है ये फॉर्मूले भी आपको याद करने ही हैं तो इसका एक का आप सत्यापन देख सकते हैं माना साइन इन वर्स एक्स इक्वल टू थीटा यहां से यदि x की वैल्यू निकाल दें तो कितनी आएगी ये साइन बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा लेकिन प्रूफ में कॉस भी है तो साइन को कॉस में बदलना हो तो क्या करें कॉस कर दो पाई बाई टू माइनस थीटा इस कॉस को हटा दें तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा थीटा की वैल्यू रख दें कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स को इस साइड शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव ये इसका प्रूफ हो गया है सत्यापन हो गया ये प्रबल टू है प्रगुण थ्री देखें टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला है इसी तरीके से टू साइन इनवर्स एक्स का होता है 
साइन एनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरीके से टू कॉस एनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अब ये कहाँ से कहाँ होगा क्या होगा वो अभी हम देखते हैं यदि हम ये बात करें पहले वाले प्रूफ की फर्स्ट वाला में तो हमने क्या किया टेन एनवर्स एक्स को ए मान लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया टू और इसको ए माना है तो टू ए और प्रूफ टेन में ही आ रहा है तो टेन ले लिया तो टेन टू ए ले लिया हमने टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए तो टेन टू एक्वल टू टू टेन ए की वैल्यू यहां से यदि हम निकाले हैं तो एक्स इक्वल टू टेन ए आ गया यानी टेन ए की जगह वैल्यू एक्स हो गई तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का अब इस टेन को उधर भेज सकते हैं तो टू ए इक्वल टू आ गया टेन एनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दी है तो टू टेन एनवर्स एक्स इक्वल टू टेन एनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स लेकिन इसमें एक बात है कि जो टू टेन एनवर्स एक्स है टू टेन एनवर्स एक्स जो है वो माइनस फाइव बाई टू और फाइव बाई टू के बीच में होगा तो दो से डिवाइड करें तो माइनस फाइव बाई फोर टेन इनवर्स फाइव बाई फोर अब सबका टेन टेन ले लें ये आपको पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स टेन एक्स हो तब भी एक्स होता है या टेन आगे हो टेन इनवर्स एक्स हो तब भी एक्स होता है दो फॉर्मूले तो यदि इसका टेन लें तो ये माइनस वन आ जाएगा ये एक्स आ जाएगा और ये वन आ जाएगा यानी ये फॉर्मूला जब है जब एक्स माइनस वन और वन के बीच में है इसी तरह से टू टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन कर सकते हैं इसी प्रकार से टू कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेशन कर सकते हैं तो अभी तक जितने भी आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं प्रोण वो सब आपको याद करने हैं सभी क्वेश्चन बनेंगे अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेंगे ये ध्यान रखना ये भी आपको याद कर लें कंठस्ट डेरिएशन आए ना आए आपको कोई बात नहीं है लेकिन ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए ठीक है आज के लिए इतना अच्छा ही लाइक करें शेयर करें ठीक है और इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे